Atmosphère, les émissaires. Un jeu de plateau pouvant se jouer jusqu'à 6 joueurs, dont sa particularité est qu'il est un jeu interactif. Il se joue à l'aide d'une cassette VHS dans laquelle nous faisons la connaissance du seigneur des clés ainsi que de ses règles. Taisez-vous et écoutez. Mais avant toute chose, histoire de se mettre dans l'ambiance, il faudra baisser les lumières et monter le son pour une immersion parfaite. Une fois dans l'ambiance, chacun des joueurs devra lancer les dés. Celui dont le chiffre sera le plus élevé deviendra l'élu et pourra dessiner le monde à sa façon en installant les six domaines autour du noyau central. Le noyau central sera le point de départ ainsi que le lieu d'arrivée de chaque partie pour chacun des protagonistes. Une fois installé, l'élu prendra les six crânes et les distribuera au hasard à chacun des joueurs. Ensuite, chacun des joueurs devra écrire sa plus grande peur sur un bout de papier et la jeter dans la fosse aux peurs, en plein cœur du noyau central. A partir de ce moment, le seigneur des clés sera votre maître et ne vous laissera que 60 minutes pour réussir votre quête. Chaque joueur démarre la partie comme chasseur d'âme et ne dispose que de 10 minutes pour devenir émissaire. Durant ces 10 minutes, l'objectif sera de tomber par un compte exact sur une des pierres tombales situées au centre de chaque domaine. Aucune des cases ne pourra être activée, aucune clé ne pourra être récupérée durant cette phase de jeu. Si au bout des 10 minutes, plus de la moitié des joueurs ne sont pas devenus émissaires, le seigneur des clés a gagné. Vous avez perdu, allez ciao Dans le cas contraire, les joueurs n'ayant pas réussi cet objectif resteront chasseurs d'âmes jusqu'à la fin de la partie. Et là, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter Les domaines dont les pierres tombales sont inoccupées deviendront des égouts en retournant le plateau. Chaque joueur aura devant lui une stèle avec une carte de son personnage ainsi qu'une liste qui lui indique à quel pouvoir il peut prétendre suivant la clé obtenue. Une fois les 10 minutes écoulées, ou tout de suite être après devenu émissaire, l'objectif est de récupérer une des 6 clés de couleur pour vaincre le seigneur des clés en affrontant les peurs de tous les joueurs dans la fosse. Durant la partie, les diverses interventions du seigneur des clés pourra renverser le jeu, en bien ou en mal. Hop À qui le tour Oh les mains Prends une carte destin et lis-la à haute voix. Ah, les premières cartes destin. Notre hôte a décrété que je dois bannir le joueur de mon choix dans la fosse commune la plus proche et que je dois ensuite tirer une autre carte destin. Alors, je te choisis. Allez, suivant. Notre hôte a décrété que je dois poser une nouvelle porte là où elle sera la plus gênante ou choisir de repositionner les portes qui sont déjà posées sur le plateau. Bon. Eh ben, je vais prendre une nouvelle porte. Et je vais te mettre... Ici. Ici. 
Dès que les six clés seront réunies, il faudra se rendre sur l'encoche portant le même numéro que le crâne obtenu en début de partie, sortir la fosse au peur du noyau central, la secouer et faire choisir une peur au hasard à l'un des joueurs. Si cette peur n'est pas la vôtre, félicitations, le seigneur des clés est vaincu, vous remportez la partie. Dans le cas contraire, il faudra retourner sur votre pierre tombale et remettre la fosse au peur dans son emplacement avant de pouvoir retourner dans l'encoche numérotée. C'est lamentable. Vraiment trop lamentable à regarder. Ainsi se déroule une partie de ce jeu. Ainsi se déroule Atmosphère. J'espère que cette petite présentation t'aura plu et t'aura donné envie de découvrir le jeu. Je te laisse maintenant, en compagnie du Seigneur des Clés et de son présentateur, pour t'indiquer plus précisément toutes les règles du jeu. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine. C'était Ryosuke. Bon, bah, si tu es encore là, c'est que la vidéo t'a plu, donc mets un pouce bleu pour me le montrer. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos dès leur sortie. Pense au partage, c'est très important et ça te coûte rien. Je t'invite à me suivre sur Facebook car je communique tout un tas d'infos dessus et te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Pour vivre à fond l'expérience Atmosphère, essayez de créer l'ambiance. Baissez les lumières et montez le son. Bienvenue de l'autre côté. Taisez-vous et écoutez. Lorsque la partie commence, tous les joueurs lancent les deux dés pour connaître l'élu. Ce sera celui qui aura fait le chiffre le plus élevé. L'élu est un personnage de la plus haute importance, car lui seul décide de la forme de l'avenir en assemblant à sa façon les six domaines. Les six sections du plateau de jeu s'encastrent autour du noyau central. Chacune s'emboîte autour d'une encoche surélevée qui compte comme une case du plateau. Les domaines peuvent être posés dans n'importe quel ordre. C'est un beau résultat, hein les asticots Dès que le plateau est assemblé, l'élu doit prendre les six jeux de cartes duel et les poser sur leurs pierres tombales respectives dans chaque domaine. Je ne veux pas t'interrompre, mais... Montre les six pierres tombales à ce crétin, pour moi. Les pierres tombales se trouvent au centre de chaque domaine. Tu faisais de super exposés à l'école, non L'élu doit poser les six pions représentant les émissaires sur les paquets de cartes duel correspondants. Il doit ensuite prendre les six jeux de clés de couleur et les poser sur les cases correspondantes dans chaque domaine. Disposez les cartes portraits en éventail, puis battez les cartes destin. Posez les deux jeux d'un côté du plateau pour que tous les joueurs puissent y avoir accès. L'élu prend les six crânes, les secoue et en donne un au hasard à chaque joueur. J'aime bien ces crânes. Y graver le numéro était presque aussi amusant que d'en racler l'intérieur. Chaque crâne est gravé d'un numéro de 1 à 6. Posez votre crâne dans l'encoche qui porte le même numéro dans le noyau central. Ne l'oubliez pas, c'est votre numéro. L'encoche qui porte votre numéro, c'est votre repère, d'où vous devrez commencer et finir la partie, en y atterrissant par un compte exact au retour. Lorsque votre crâne est en place, prenez la stèle de votre numéro. Cette stèle servira à tenir votre carte portrait et les clés que vous gagnerez. Chaque joueur doit alors écrire sa plus grande peur sur un morceau de papier, en faire une petite boulette et la donner à l'élu qui la placera dans la fosse aux peurs, la coupelle qui s'insère dans le noyau central. Lorsque toutes les peurs seront réunies, fermez le couvercle et placez la fosse dans le noyau central. 
C'est là que finissent tous les déchets. Et ce dont vous avez peur, hein Ce n'est qu'un tas d'immondices. L'élu insère alors la cassette de jeu et appuie sur la touche lecture. Atmosphère est une course contre le temps et contre le seigneur des clés. Il est le maître de ce jeu. Pour le battre, vous devez gagner une clé de chacune des six couleurs, puis revenir à votre repère pour affronter votre pire cauchemar. Mais ça va en s'empirant. Il ne vous laissera que 60 minutes pour jouer. Il n'est pas là pour rigoler. C'est le seigneur des clés. Lorsqu'il apparaît, vous devez... Stop tout arrêter et bien écouter ce qu'il dira. Si vous êtes au milieu d'un tour, vous devez vous immobiliser et laisser votre pion là où il est. Votre tour est annulé, le tour passera directement au suivant. Au début, tout le monde est chasseur d'âmes et a un but commun. Devenir un émissaire, une des six créatures qui règnent sur les domaines de l'autre côté. Chez vos dents, le loup-garou. Et là, le fantôme. Koufou, la mamie, baron samedi, le zombie, âne de chantraine, la sorcière, Elisabeth Bathory, le vampire. Pour devenir un de ces personnages, vous devez atterrir par un compte exact sur l'une des six pierres tombales. Lorsque la cassette commencera, vous devrez tous, à votre tour, lancer un dé pour quitter votre repère en direction de la pierre tombale de votre choix. L'élu commencera. Vous pouvez aller vers n'importe quelle pierre tombale en utilisant le chemin central pour avoir accès à n'importe quelle partie du plateau. Le chemin central est la route qui entoure le noyau central. Vous ne pouvez vous déplacer que dans une seule direction. Vous ne pouvez pas reculer puis avancer au cours d'un même tour de jeu. Vous n'êtes pas obligé de déplacer votre pion lors de votre tour de jeu. Pendant votre trajet vers une pierre tombale, vous ne pouvez pas gagner de clés. Vous n'activerez pas non plus les pouvoirs des cases sur lesquelles vous vous arrêterez. Ignorez-les toutes. Vous avez 10 minutes pour atteindre la pierre tombale de votre choix et devenir un émissaire. Si deux joueurs ou plus convoitent la même pierre tombale, le premier arrivé gagne, obligeant les autres à chercher d'autres pierres tombales inoccupées. Dès que vous atterrissez par un compte exact sur une pierre tombale, vous devenez cet émissaire. Retirez votre crâne du plateau et posez-le dans l'encoche située à l'arrière de votre stèle. Vous jouerez désormais avec le pion de votre personnage. Prenez la carte portrait de votre personnage, insérez-la à l'avant de votre stèle, la liste des clés face à vous. Cette liste vous donne les pouvoirs de toutes les clés que vous devrez gagner pour battre le seigneur des clés et remporter la partie. Faut pas rêver Revenez dans la partie au tour suivant en lançant le dé et en quittant votre pierre tombale pour partir à la conquête des clés. Attention, vous n'avez que 10 minutes pour devenir émissaire. Si vous échouez, alors vous serez recruté dans les rangs des chasseurs d'âmes. Et là, il n'y a vraiment pas de quoi se vanter. Si plus de la moitié des joueurs échouent et ne devient pas émissaire avant la limite des 10 minutes, la partie est annulée. Il faut aussitôt arrêter la cassette. Le seigneur des clés a gagné. Vous avez perdu. Allez, ciao vous pouvez désormais voyager d'un domaine à un autre par n'importe quel chemin, sauf le chemin central. Pour gagner une clé, vous devez vous arrêter par un compte exact sur une case où il y en a une. Vous pouvez gagner autant de clés que vous le voulez. Plus vous ramasserez de clés, moins il sera facile pour vos adversaires de gagner. Mais vous aurez besoin d'au moins une clé de chacune des six couleurs avant de pouvoir retourner dans votre repère. Chaque couleur accroît vos pouvoirs. Attention, si vous perdez une couleur, vous perdez aussi le pouvoir qui l'accompagne. Les clés et leurs pouvoirs, le duel. La clé de votre propre couleur vous donne le pouvoir d'affronter les autres émissaires et les chasseurs d'âmes en duel. Lorsque vous gagnerez cette clé, vous prendrez vos cartes duel de votre pierre tombale. Quand vous prendrez vos cartes duel, posez-les derrière votre stèle. Pour vous battre en duel contre un émissaire, vous devrez vous arrêter par un compte exact sur la case éclair. 
Lorsque vous atterrirez sur cette case, vous poserez une de vos cartes face cachée devant l'émissaire que vous voudrez attaquer. Votre adversaire contre-attaquera en posant une de ses cartes face cachée. On retournera alors les deux cartes. La carte qui porte le chiffre le plus élevé gagne. Sauf l'as qui bat le 7 et rien d'autre. Le vainqueur prend sans regarder une clé au perdant. Les deux cartes sont retirées du jeu car leur pouvoir est épuisé. La clé de votre couleur vous donne aussi le pouvoir de vous battre en duel au dé avec les chasseurs d'âmes. Pour provoquer un chasseur en duel, il faut atterrir par un compte exact sur une case où figure un crâne et lancer un dé. Le chasseur que vous aurez provoqué devra contre-attaquer en lançant un dé. Celui qui fera le chiffre le plus élevé prendra une clé à l'autre. Vous ne pouvez provoquer qu'un seul duel de la même case. Pour un nouveau duel, vous devez quitter cette case et soit y retourner, soit en trouver une autre. 2 d Si vous obtenez cette clé, vous aurez le choix d'utiliser 1 ou 2 d pour vous déplacer et ainsi doubler votre vitesse. L'envol si vous avez la clé qui donne le pouvoir de voler, vous pouvez vous déplacer d'un domaine à un autre sans avoir à lancer les dés. Pour voler d'un domaine à un autre, il faudra vous arrêter par un compte exact sur une case boussole. Au moment où vous atterrirez sur cette case, vous aurez la possibilité d'aller sur n'importe quelle autre case boussole. Les portes. C'est le seigneur des clés qui donne les portes. Vous ne pourrez pas passer à travers les portes à moins d'avoir la clé qui vous permettra de les ouvrir. Cette clé vous donnera aussi le pouvoir de repositionner cette porte n'importe où sur le plateau, de préférence là où elle gênera la progression de l'un de vos adversaires. Si vous ne possédez pas la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, vous devrez attendre de faire votre numéro pour pouvoir franchir l'obstacle. La fosse commune. Une case à éviter à tout prix est la fosse commune, sauf si vous avez la clé qui vous donne le pouvoir de vous en libérer. Si vous êtes assez malheureux pour trébucher dans une fosse, ou pire encore, y être banni par le seigneur des clés, vous ne pourrez plus jouer tant que le seigneur des clés ne vous en aura pas libéré, à moins que vous ayez la clé qui vous permette de vous en libérer. Même si vous avez cette clé, vous devrez aller à la fosse commune la plus proche et ne vous en libérer qu'à votre tour suivant. Occupation. La sixième et dernière clé vous donnera le pouvoir d'occuper la case sur laquelle se trouve un autre émissaire, ce qui le pénalisera bien évidemment. Il devra par exemple lancer un 6 pour pouvoir rejouer ou retourner sur sa pierre tombale. Chaque émissaire imposera un châtiment différent qui figure sur la liste des clés au dos de chaque carte portrait. Destin. À intervalles réguliers au cours de la partie, vous pourrez vous entendre dire « Prends une carte destin et lis-la à haute voix !» Ces cartes portent des instructions auxquelles il faut aussitôt obéir. Elles pourront renverser instantanément le cours de la partie en bien ou en mal. Pour finir, les plus minables, les chasseurs d'âmes, les pauvres types qui n'auraient pas réussi à devenir émissaires en début de partie en échouant dans la course vers les pierres tombales. Ils vivent dans les égouts, la face sombre de l'autre côté. Ils jouent selon leurs propres règles, s'attaquant à ceux qui se montreraient assez téméraires ou idiots pour s'aventurer dans leur monde souterrain. Si vous avez la malchance de rester chasseur, votre première tâche sera de retourner du côté égout tout domaine, qui n'est pas la propriété d'un émissaire, de repositionner les clés sur leurs nouveaux emplacements, et puis de prendre une carte de chasseur d'âme. Tout émissaire qui est pris dans un domaine alors qu'on le retourne devra repartir de sa pierre tombale. Les chasseurs d'âmes utilisent leur crâne comme pion et peuvent revenir dans la partie depuis n'importe quel case portant ce symbole dans n'importe quel égout. Les chasseurs ne peuvent pas gagner les clés en s'arrêtant dessus. Pour en gagner, ils doivent s'attaquer aux émissaires en attendant tapis dans les égouts de pouvoir les pourchasser en essayant d'atterrir sur la même case qu'eux. Si un chasseur d'âme atterrit sur la case qu'occupe un de ses adversaires, il peut lui voler une clé. Les chasseurs d'âme n'ont aucune morale et sont même prêts à s'attaquer entre eux. Les chasseurs ne peuvent pas être bannis et se libèrent aussitôt de la fosse commune, même si c'est le seigneur des clés qui les y a envoyés. Heureusement, les chasseurs d'âmes sont confinés aux égouts et ne peuvent pas s'aventurer dans les domaines, à moins d'en être libérés par le seigneur des clés ou de posséder la clé appropriée. 
Les chasseurs d'âmes doivent retourner aux égouts si un couvre-feu est imposé, à moins d'avoir la clé qui les libère des égouts, auquel cas ils peuvent ignorer le couvre-feu et rester dans les domaines. Les chasseurs d'âmes peuvent utiliser le chemin central à tout moment pour accéder aux domaines ou aux égouts. Les chasseurs sont incapables d'ouvrir les portes et doivent faire leur numéro pour franchir ces obstacles. Tout comme les émissaires, les chasseurs d'âmes ont besoin d'acquérir six clés de couleurs différentes, puis de retourner dans leurs repères, d'y faire un six et d'affronter leur plus grande peur pour battre le seigneur des clés. Gagner. Une fois que vous aurez réuni les six clés de couleurs différentes, quittez les domaines et empruntez le chemin central pour retourner dans votre repère. Vous devrez atterrir par un compte exact sur l'encoche de votre numéro. Une fois dans votre repère, vous devrez à votre tour essayer de sortir un 6 au dé. Dès que vous y arrivez, demandez à un adversaire de secouer la fosse aux peurs, d'en retirer une peur au hasard et de lire à haute voix le cauchemar qui est inscrit. Si ce n'est pas le vôtre, dites non et appuyez sur le bouton stop du magnétoscope. Ainsi vous stopperez en plein élan la cassette et le seigneur des clés et vous remporterez la partie. Mais si c'est votre pire cauchemar, vous devrez repartir de votre pierre tombale vers votre repère pendant qu'on remettra votre cauchemar dans la fosse. C'est lamentable. Vraiment trop lamentable à regarder. J'en ai assez vu. Maintenant que l'élu rembobine la cassette et que commence la partie.